som har hoppet siden 1974 med cirka 1600 timer motor pluss 400 timer i seilflyg. Han er også eier av halvparten faktisk av den eneste flygende Burdock i Norge. Pull back into the static display. Afternoon are available. The version used in Norway was the Saab 91B2, this aircraft with a Lycoming O. Then why is the plane yellow? Uh, because yellow is a good high visibility color scheme for a training aircraft, it makes it very easy to see in all conditions. And yellow, a standard training livery for the uh, trainer aircraft of a lot of different air forces in the past. What's the type? Uh, this is the uh, one of the Embraer E-Jet airliners that are operated by KLM on their European services. A Brazilian design. And of course, he'll be backtracking the runway to go up and park here at the terminal building. Denne maskinen som føles av Stig Bakke var i aktiv tjeneste i Vietnam i perioden 1967-1970. Særdeles karakteristiske fly, takken, inviterer dere til å bli med på en historisk flyvning etter klokken 16 i dag. 550 kroner for voksne og 450 kroner for barn, men det gir selvsagt familierabatt.
fra overkommandoen om at flyet skulle overføres til Rikke. Etter en rekruttskole ble han sendt i 31 skadron i Katrick Jorsjø. Han tjenestegjorde ved skadron i Skottland og på Orkneine til januar 1942. Da 32 skadron ble opprettet og han ble overført dit. Etter invasjonen i 1944 var han med på felttog i Frankrike, Holland og Belgia som mekaniker på Spitfire. Han kom hjem til Norge. 17. mai 1945 til et... Kjøpte seg en tur. Voksne kroner 550 og barn 450 og det gis også familierabatt. The pit special in its heyday was amongst the most competitive aerobatic aircraft at competition level and indeed pit's aircraft dominated the 1972 World Aerobatic Championships. This is a somewhat different machine. Flymaskinen vår så er det en rondell som vi kaller det, og patchene og symbolene våre er med utgangspunkt i den. Orion nå. Vi skal høre litt senere hva P3 Orion har av oppgaver. The Catalina is powered by two Pratt & Whitney R18-30 twin WASP radial engines, each delivering 1200 horsepower. And it's an extremely distinctive shape, as you can see, with that big wing with a span of 104 feet. This is an amphibian version of the Catalina. The early examples, however, were pure flying boats. Catalina was developed for to spore up and, at least, to bekjempe undervannsbåter. And therefore, the Catalina is equipped, among other things, with deep vannsport and torpedo. Som Ben forteller, en skikkelig trav og arbeidshest under andre verdenskrig for å ikke minst eskortere konvoi og trygt den tyske ubåttrusen var en And here on this fly past, you can see that the wingtip floats have come down. This Catalina still continues to operate regularly off water.
them are here this weekend and I'm sure that they'll be happy to tell you more about it on the ground. Rod Brooking landing on then in the PBY 5A Catalina. Som Ben sier, han oppfordrer publikum selvfølgelig til å stille spørsmål av enhver mulig og umulig art til alle de piloter og teknikere. Ja, to navigatører, en maskinist og fem systemoperatører. Og disse overvåker både det som er i lufta, på havet, under havoverflata og på land. Så vi har full kontroll når vi er... Sammen med Dakota flyr en Harvard 3 og en Harvard 2. Per i dag anslås det at det fortsatt flyr en cirka 250 DC-treer over hele verden. Og som nevnt, det blir altså anledning etter klokka 16 til å kjøpe billett for å bli med på en fantastisk historisk tur med Norges største veteranfly med plass til 19 passasjerer. Noticed as the DC-3 comes past that the civilian markings on this aircraft have been joined by Royal Air Force roundels. They've been just applied this past week as a means of symbolising the close links between the Royal Air Force and the Royal Norwegian Air Force. og døde 18. oktober 1973 i New York.